जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ जकरिया अध्याय आठ फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुए यहोवा यो कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में बास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में चाहे वह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे परंतु क्या यह मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव डालने के समय अर्थात मंदिर बनने के समय में थे उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा वरण सताने वाले के कारण न तो आने वाले को चयन मिलता था और न जाने वाले को क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हो से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हो को इन सब का अधिकारी कर दूंगा और हे योदा के घराने और इसराइल के घराने जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए क्योंकि सिराओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करके करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है इसलिए तुम मत डरो जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है अर्थात एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं यहोवा की यही वाणी है फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि चौथे और पांचवे और सातवे और दसवें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में रहने वाले आएंगे और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे कि यहोवा से विनती करने 
और सेनाओं के युवा को ढूंढने के लिए चलो मैं भी चलूंगा बरन बहुत से देशों के और सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहुआ को ढूंढने और यहुआ से विनती करने के लिए आएंगे सेनाओं का यहुआ यो कहता है कि उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से दस मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि तुम हमारे संग चलेंगे क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है